начнем. Итак, значит, характер — это функция действительно из группы э, в поле, вот, значит, которая действует по такому правилу. G, элемент матрицы G переходит в след линейного оператора ROA G. Значит, ну, понятно, это корректное определение. Так? То есть след бывает не только у матрицы, да, след бывает у линейного оператора. Значит, что такое след линейного оператора? След в соответствующей матрице. Какой? Любой. Любой. Да. Значит, след не меняется. Да. Вот. Ну, значит, казалось бы, довольно скудная информация да, о представлении, но тем не менее, как вы уже знаете из лекций, и сейчас мы увидим на примерах, Значит, информации во многом для ответов на многие вопросы достаточно. Так, ну давайте начнем с каких-то содержательных примеров. Значит, минимальный, я бы сказал, содержательный пример — это группа S3. Значит, ну, почему содержательный? То есть можно рассматривать совсем тривиальные примеры, да, Значит, с абелевыми группами, и, соответственно, неприводимые представления комплексные там все одномерны. Вот. Ну и тогда, значит, представление просто совпадает со своим характером, да? <смех> вот, значит, так, группа S3. Значит, рассмотрим неприводимые комплексные представления. Значит, сколько их и какие они? Их будет три, потому что три возможные склонные структуры, и они будут два одномерные и одно стандартное. Да, совершенно верно. Значит, еще вот до последней лекции да, вы могли только предъявлять примеры таких представлений. Сейчас мы можем э, показать, что все те примеры, которые мы знаем, исчерпывают полный список. Вот, ну давайте, значит, действительно, пока начнем с примеров. Э, значит, как, собственно, описывать все неприводимые комплексные представления данной группы. Да? Давайте начнем с одномерных. Значит, все одномерные представления... Ну, в матричных терминах просто переходим, переводим в C со звездочкой. Ну, тут, так сказать, пространство, одномер... пространство операторов на C, или, так сказать, на, люб... на одномерном пространстве на C, это просто умножение на ненулевые комплексные числа. Вот. И любое, соответственно, такое представление пропускается через фактор по коммутант. Правильно? Потому что это группа Абелева, значит, коммутант должен перейти в единицу. Вот. А коммутант мы знаем, что это такое, да, это группа А3, соответственно, фактор группы это будет группа из двух элементов, давайте я напишу, плюс-минус один в мультипликативной записи, вот. значит, буквально она равна вот такому множеству, вот. и А3 обязательно переходит, соответственно, в единицу. А нечетные перестановки, соответственно, могут переходить либо в единицу, либо в минус единицу. И, соответственно, вот эти два представления поднимаются до представления самой группы S3. Соответственно, что это за представление? Да, совершенно верно. Значит, тривиальное все в единицу. И давайте рисовать сразу таблицу характеров. Значит, для группы S3. Значит, вот здесь у нас будет в первом столбце представление. Вот здесь, соответственно, элементы группы. Так, ну я один раз напишу все элементы, чтобы мы все увидели, а потом будем экономить. Итак, тривиальное представление, ну вот так вот его обозначим, все в единицу. Здесь я его подпишу. Вот. Далее знак. Это два одномерных представления. Значит, выписать характер это то же самое, что выписать просто значение этого представления. На каждом элементе группы. Значит, все, с одномерными все. Значит, здесь мы полностью все знаем. Вот, теперь еще мы знаем одно двумерное. Это, так сказать, такое диедральное представление. Давайте его обозначим, соответственно, треугольником. Ну, вот если мы говорим 
вот в этих терминах, в терминах операторов, то мы пишем GL от C2. C2 — это, соответственно, пространство, да, пространство столбцов, допустим. Вот. Ну, так сказать, это то же самое, что это изоморф на группе GL2 C, но вот это матри в матричных терминах. Вот. Вообще здесь можно поставить какое-то двумерное пространство. А, значит, мы с вами знаем это представление как действительное, правильно? Но мы с вами обсуждали, что можно пространство комплексифицировать. Вот, значит, э, то есть можете считать, что просто у вас есть обычная ваша плоскость. Вот здесь у вас расположен э, правильный треугольник. Давайте я изображу, <coughs> как вот корни N, э, третьей степени из единицы. Вот, и вот мы его э, как-то вращаем, как-то отражаем, э, записываем, допустим, если в матрицах, то обычными действительными матрицами, просто эти матрицы рассматриваем как комплексные. Итак, э, давайте запомним соответствующую э, табличку, вот. посчитаем э, характеры, характеры этого представления, то есть следы всех этих операторов. Значит, обычные геометрические операторы. Итак, что будет здесь? Куда переходит единица? Единица пер всегда переходит в единичную матрицу, да? ну или торжественный оператор, соответственно, след равен... N. Да. N двум, да, двум. Значит, здесь всегда размерность пространства, правильно? Так, поехали дальше. За что отвечают транспозиции? Симметрия. Да, ну, отражение, да? <coughs> так, значит, соответственно, как найти след? Где? Ну, вот здесь, да. Угу. Ну, конечно, да, правильно. Значит, можно взять просто базис, да, в котором они диагонализируемы. То есть в подходящем базисе транспозиция записывается вот так. Вот. Ну и неважно, так сказать, какую матрицу взять. Ну, если так, ну, нули есть единицы наоборот. Что? Там вроде нули есть единицы. Нет? Так, подходящий базис. А в подходящем какой, базисе. Какой, какой базис? В подходящем базисе. В подходящем. А. Да. Вот. Значит... Uh, нет, ну вот если взять, собственно, симметрию относительно вот этой оси, правильно, то как раз uh, матрица будет вот эта в точности. Вот. Uh, значит, хорошо. Так, ну и здесь, соответственно, это повороты на 120 градусов, туда или обратно. Соответственно, как выглядят матрицы в таком вот в стандартном байсе. Угу. Вспоминаем школьную тригонометрию. Косинус 2 π на 3. Это 60. А, да. Да, вот, вот, собственно, нарисовано, да, вот. А, все, да. Все, все, все к вашим услугам, да. Вот оно, минус 1 вторая, да. Да, вот. Ну, косинус не важен, синус не важен, хотя он корень из трех пополам. Вот. Напишем уж. Значит, соответственно, след минус единица. Значит, ну давайте теперь вот на этой таблице проверим свойства характеров. Да? Какие свойства характеров вы знаете? Что если она складывается в полевую сумму, то характер... Ну, да, но здесь пока нечего раскладывать. Да, здесь пока нечего раскладывать. Значит, но ну, мы знаем, что эти представления все неприводимы, правда? В том числе и вот это последнее, если его рассматривать на С. То есть все понимают, что оно неприводимо на DER, просто хотя бы потому, что у поворотов в принципе нет собственных векторов, да, значит нет нетривиальных инвариантных подпространств, но это на DER. На C у поворотов есть собственные векторы, правильно? Мы обсуждали как раз в прошлый раз, вы это знаете. А матрица такая на C диагонализируема. Но что плохого? Почему, тем не менее, представление неприводимо? Ну, вот это представление неприводимо. Собственно, для... Для отражения, да. То есть на самом деле у отражения и у поворота обязательно есть и у того, и у другого пара собственных векторов. Но они разные. Вот. Просто потому что эти векторы вещественные, а эти векторы комплексные. Понятно, да? Невещественные. Вот. Хорошо. Ну, то есть можно просто явно взять собственные векторы вот этого отражения, да, вот, да, и просто убедиться, подставить, да, что они не являются собственными для поворота очевидным образом. Хорошо, значит, представление действительно неприводимое. Вот, давайте э, посчитаем скалярное произведение этих самых характеров. Так, э, значит, в пространстве функций, это функции из G в K, но в данном случае у нас поле C, 
Причем нам повезло, все значения действительны. Значит, у нас не будет при подсчете скалярного произведения вот этих вот сопряжений, да? Так вообще, какая у нас э, формула для двух функций из э, g э, из g в c? Вот в этом пространстве функции у нас задано эрмитово скалярное произведение. Если g конечная группа, то по какой формуле, значит, она действует? Давайте вспомним. Угу. Порядок же, давайте все-таки, да, говорить. Ага. Из же, да? Да. Да, совершенно верно. Ну, то есть, согласны, что это практически стандартное скалярное произведение, вот которое вы знаете, когда у вас x1 и так далее, xn, векторы, y1, yn. Тогда в действительном случае мы пишем просто сумма x и t, y и t, а в армитовом случае мы пишем вот так, правильно? Чтобы была положительная определенность. Вот. Ну, э, так сказать, если вы функцию отождествите с набором своих значений, да, конечная группа, каждая функция, это просто конечный набор своих значений, то вот у вас получится э, как раз вот эта формула, но только еще с нормировочным множителем. Понятно, да? Вот. Ну, давайте посчитаем эти скалярные произведения. Э, значит, Здесь сколько, соответственно, получится? Три. А, нет, ноль. Где? Скалярный квадрат. А, хорошо, скалярный квадрат. А, его самого собой. Да. А. Чем равен скалярный квадрат? Тривиального представления. Характера тривиального представления. Надо посчитать сумму. Вы, вы долго сопрягаете единицы или перемножаете? Как, какое действие здесь вызывает трудности? Или, или осознание? Да? Значит, единицы умножаем, да, перемножаем, складываем в количестве 6, 6 штук. Делим на 6. Да? Скалярный квадрат — единица. Да. Значит, здесь, соответственно, единица. Здесь дважды 2, да? Дважды 2 плюс 1 плюс 1, да? Вот. Кстати, это еще один критерий неприводимости, да, что характер получился, значит, скалярный квадрат равен единице, да? Знаете, да, это значит представление неприводимо, правильно? Вот. Ну и если посчитать, соответственно, скалярные произведения разных, да, то всякий раз вы увидите, что получается ноль. Согласны? Mm -hmm. вот. Хорошо. Двигаемся дальше. Значит, теперь, ну, S3, значит, дальше будет S4. С4. Значит, здесь что-нибудь меняется? Тройка на четверку. Правильно, да. Не удалось пошутить. Да, вы пошутили. Хорошо. Значит, тройка меняется на четверку. Так, но будем экономить, значит, записывая таблицу. Как будем экономить? 24 перестановки у меня не поместится. Можно просто... По типу. Типу. Да, вы видите, что... Вот здесь да, столбцы абсолютно идентичны, правильно? Вот. Неудивительно. Значит, мы знаем, что значит, характер — это центральная функция. Что такое центральная функция? Функция, да, постоянная на классе сопряженных элементов. Да. Угу. Так, значит, соответственно, выпишем. Давайте сначала, наверное, четный. Я буду подписывать значит, с коэффициентом, да, то есть на что надо умножить. Сколько будет тройных циклов в S4? Даже не будет, а есть. 8. 8. Далее, подстановок вот такого циклового типа. Угу. Так, и, соответственно, на этом четные заканчиваются. Нечетные. Значит, как количество, сколько транспозиций 6. Угу. и циклов длины 4, сколько? Вообще должно быть уже ровно половина, да? Тоже 6, правда? Вот. 
Значит, вы один элемент фиксируете, да, второй, соответственно, остальные три, значит, соответственно, могут как угодно располагаться. Так, хорошо, значит, дальше. Какие еще здесь есть? Да, ну давайте, значит, заполним. Значит, на самом деле здесь строчка длины 24. И здесь тоже. Дальше. Ну давайте по порядку размерности. Да, есть ли двумерное неприводимое представление? Одно. Какое? Вот пока мы собираем примеры. Потом обсудим, почему это полный список. А, пример знаете, нет? Он строится вот через это. Смотрите, какой есть способ. У нас же есть эпиморфизм из S4 в S3, правда? Потому что S3 — это фактор S4 по V4. Берем вот этот канонический эпиморфизм, правильно, на фактор группу. Получаем вот такой гомморфизм. Здесь и берем вот это двумерное представление. Ну, соответственно, оно будет... Вот, вот композиция вот его и вот этого, так, здесь какой-нибудь π обозначим, вот такая композиция сначала π, потом дельта. Ну, треугольник. Это и будет двумерное представление группы S4. Согласны, да? Вот. Будет ли оно неприводимым? Будет ли оно неприводимым? И, соответственно, давайте выпишем таблицу характеров. Итак, значит, оно двумерно. Здесь два. Далее. Значит, начнем с ядра, да? Ядро V4. Правильно? Значит, оно все переходит в единицу. Проследим за э, маршрутом перестановки из V4. Значит, отсюда она переходит э, в единицу, соответственно, сюда она переходит в единичную матрицу. Да? Значит, здесь тоже 2. Дальше. Ну, тройные циклы, понятно, да, это элементы порядка 3 здесь, и после факторизации все равно это элементы порядка 3. Да? То есть они на самом деле переходят в тройные циклы. Вот, соответственно, то же самое, правильно? Э, значит... Вот, соответственно, что здесь надо написать? Минус да, значит, то же, что и а, вот здесь. Хорошо. Так, а, значит, транспозиции и циклы длины 4. Куда они переходят? Ну, а им деваться некуда, они переходят в транспозиции, правильно? Вот, значит, собственно, цикл длины 4 как раз по модулю V4 значит, там будет просто перестановка. Вот. Можно еще, знаете, как это себе представлять? Можно брать вот эти... Ну, я вам рассказывал, да, уже. У вас на лекции было геометрический, да, вот этот эпиморфизм, и на семинарах алгебраический. То есть просто смотрите... Вот на эту перестановку, да, переставляете x1 значит, переменной и смотрите, как переходят друг в друга вот эти э, многочлены. Вот. Э, хорошо. Значит, получается, для транспозиции у нас э, 0. Так. Э, значит, э, хорошо. Так, ну давайте посчитаем э, характер. Э, значит, давайте посчитаем скалярный квадрат этого характера. Только, значит, вот как будем считать? Вот сейчас что-то не получается. 4 плюс 1 плюс 4. 9. Получается 9, а не 24. Где-то ошибка? Интересно, как мы для, для следовательного цикла получили? Ну, надо понять, куда он переходит. Да? Значит... Ну, просто он уже, значит, куда приходит цикл длины 4, вот если вы переставите, или он в цикл длины 3 все-таки переходит. Может он перейти в цикл длины 3? Он имел, он имел порядок 4, так? При любом гомморфизме, 
он приходит в элемент, порядок которого делит четверку. Да. Согласны, да? В S3 какие элементы, порядок которых делит четверку? Ну, тождественные и один. Да. да, в тождественный он не переходит. Согласны? Угу. Вот, значит, ну вот можно вот так вот понять. А, значит, считаем скалярный квадрат. Так, а, просыпаемся. Почему здесь, значит, то, что получается 9, это не значит, что это ошибка. Кто видит? Да, потому что на самом деле тут же с кратностями, да? Помните, я говорю, это строчки длины 24. Вот, давайте посчитаем. Значит, 2 в квадрате плюс минус 1 в квадрате, то есть 1 на 8 плюс 3 на 2 в квадрате, да? Вот, значит, сколько это будет? 24. А, так, а, значит, а, ну и вот, соответственно, а, как раз поряды группы. Согласны, да? Хорошо. Значит, тоже делим на 24, получается единица. Значит, в частности, представление неприводимо, хотя, конечно, для этого не нужно считать характеры. Почему это представление неприводимо? Потому что какие у него инвариантные подпространства? Раз это эпиморфизм, да? Значит, точно такие же, как вот у этого представления. Согласны? А оно неприводимо. Вот. Хорошо. Значит, какие еще есть представления у группы S4? Еще два. Да, те, которые мы на самом деле с вами обсуждали, да? Какие? А, ну вот в геометрических терминах давайте а, вспомним. Там, куб пере... Там тетраэдр вписанный в куб переводится либо в угу. себя, либо в тетраэдр с вершинами угу. в другие. Ну просто да, давайте аналогично вот этому группу изометрии тетраэдра. Давайте я его обозначу буквой Т. Вот. То есть а, из... Из S4, давайте я даже напишу в группу О, в ортогональную группу О3 АТ. Так? Ну, естественно, это вкладывается в группу ЖЛ3 АС. Вот. Но вот мы сразу вот эти ортогональными матрицами можем записывать. Да? Вот. То есть каждой подстановке соответствует соответствующая матрица, ну или, так сказать, оператор как это, значит, который соответствует перестановке вершин. Да? Значит, у нас есть группа изометрии в тетраэдра, которая изоморфна в группе S4, правильно? Каждая перестановка, каждая транспозиция, соответственно, вершины реализуется как некоторое э, движение, да? как э, э, значит, отражение относительно плоскости. Вот если мы хотим переставить вот эти две вершины, 1 и 2, то мы должны сделать отражение относительно вот этой плоскости. Вот, соответственно, этому, это отражение при желании можно записать какой-то матрицей. Да? Вот. Ну и раз транспозиции реализуются как, вращение, как движение, значит и все пересновки реализуются. Вот. То есть это аналог вот этого, трехмерный аналог вот этого а, а, представления группы S3. Вот, значит, а, хорошо, а, давайте выпишем табличку. Да. Здесь всегда размерность, правильно? Единичная матрица, ее... След равен просто сумме единичек в количестве размерности. Дальше, что соответствует циклам длины 3? Какое преобразование? Да, ну, да вращение. Только это не ось симметрии. Не надо видеть. Ось вращения, да, относительно высоты, да, или медиана этого драйдера. Вот, соответственно, как посчитать ее след? Представляем себе, да, а, вращение, у него есть а, собственный вектор, да, вот это ось. И в плоскости вращения он задается матрицей поворота, правильно, на угол 2π3. Соответственно, будет вот так. Согласны, да? Значит, след 0. Дальше. Uh, ну, дальше хитро. Да? Uh, 
или пока еще не очень? Значит, ну, с транспозициями там все ясно, да? Ай. С транспозициями все ясно. Значит, это отражение. Мы просто геометрически знаем, что это такое. Хорошо. И что это будет тогда в матрицах? Значит, отражение относительно плоскости. Вот какая-то плоскость, да? Значит, берем, соответственно, вот такой согласованный байс с этой плоскостью. В этой плоскости оператор действует тождественно. И вот этот вектор ортогональный переходит в минус себя, правильно? Поэтому здесь единица. Так, а что можно сказать про произведение двух транспозиций? Тоже элемент порядка 2, казалось бы, да? А, ну что, да, почему? Что это будет? Там две оси, там две оси меняются в другую А что это за преобразование вообще? Его геометрический смысл? Это вращение, да, есть теорема Эйлера, да, что всякое собственное движение плоскости — это вращение вокруг некоторой оси. Правильно? Может быть доказано как раз методами линейной алгебры. Вот. Потому что есть обязательно собственный вектор, да, потому что R3 у нас, да, значит, трехмерное пространство, характеристический многочлен обязательно имеет хотя бы один действительный корень. По модулю он равен плюс-минус единице. Вот. Ну и там перебираете случаи, либо плюс, если плюс один, то там сразу ясно, если минус один, то на самом деле, если это вращение, значит, обязательно вращение на 180 градусов. Да? Вот. Соответственно, это будет вращение на 180 градусов, вот. ну и, значит, что получается? Да, то есть у нас теперь в этой плоскости, наоборот, происходит симметрия, да? поэтому здесь будет 2 минус единички, вот. а, значит, а здесь, наоборот, 1, это ось вращения, согласны, да? Поэтому здесь действительно минус 1. Так, и вот самое хитрое — это цикл длины 4. Вот как здесь быть? Вот если у нас совсем плохо с геометрией, да, и мы э, не очень понимаем вообще, что это. А мы понимаем, кстати, вообще, что это? Отражение, да? Отражение. Угу. А, вот беда. Это не может быть отражение. Отражение имеет порядок 2. Цикл имеет порядок 4, а это изоморфное вложение. Согласны? Ядро тривиально. Так что вот полученная группа матриц изоморфную S4 будет. Вот. То есть неправда, что вот либо поворот, либо отражение. Есть другие несобственные. Да. Значит, если вот мы не представляем себе, если мы хотим чисто алгебраически решить, как мы рассуждаем? Значит, во-первых, оно не собственное, да, потому что это нечетная постановка. Правильно? Вот. Значит, есть, тем не менее, собственный вектор. Есть собственное значение либо 1, либо минус 1. Правильно? Вот. Значит, если 1... Да, обязательно собственное значение комплексное есть. Правильно? Потому что порядок 4. Если бы матрица была диагонализируема на DER, так, то было бы значит, плохо, да, потому что на DER... Как она может быть диагонализируема с собственными значениями по модулю равными единице? Только 1 минус 1 на диагонали, а тогда это матрица порядка 2. Такого быть не может, согласны? Вот. Значит, обязательно есть собственные значения порядка 4. Причем раз матрица э, действительная, да, значит, они входят парами. Два сопряженных, да, и и минус и. Согласны? То есть можно начать с и и минус и. Да, кстати, то, что матрица вообще в принципе диагонализируема на С, это, кстати, я не Посчитал, так сказать, забыл сказать, почему это вообще всегда так. Ну, потому что матрица в четвертой степени дает единицу, единичную, правильно? Может ли она быть жардановой формой какой-то? Может ли там быть нетривиальная жарданова клетка? Нет, да, потому что как, если вы э, напишете какую-нибудь жарданову клетку, да, э, то когда вы ее возводите в степень, то тут получается вот так. Согласны? То есть никогда диагональная не получится. Ну, если характеристика только не там, простая. Да? В характеристике P такое может быть. Вот. А в нулевой никогда такого быть не может. Поэтому обязательно диагонализируем на C. 
Вот. И остается понять, что вот поскольку определитель минус 1 да, должен быть, а тут 1, значит тут минус 1. Ясно, да? И теперь, кстати, ясен геометрический смысл. То есть вот этот кусок — это поворот. Да? То есть можно переписать в действительных терминах вот так. Правильно? Это эквивалентно вот этому. Правильно? Вот. Значит, получается композиция. Вот если бы здесь стояла плюс единичка, то это было бы просто обычное вращение, да? Вот. А так надо еще взять композицию с матрицей вот такого вида, да? то есть с отражением. То есть надо отразить относительно некоторой плоскости, а потом еще совершить поворот вокруг прямой ортогонально этой плоскости. Понятно, да? Согласны? Так, хорошо, домашнее задание. Разобраться в этой геометрии да, и понять, что это за плоскость, для какого цикла, да, вот, так сказать, во всем разобраться. Yeah, вот. Как мы и минус и перешли к такому? Ну потому что, а, ну это стандартное, но то, что это эквивалентно вот этому, ну это вы знаете, да. Это же повороты, да. А, ну просто посчитайте, да. Вот в этой матрице собственное значение плюс-минус и как раз. То есть мы обычно делаем обратный переход, более привычный переход отсюда сюда. Так, хорошо. Значит, получается в итоге след минус один. Вот. Ну и, значит, тоже можно посчитать характер, вот все получится. Давайте, да, ну, кстати, то, что оно неприводимо, это я вам сейчас другим методом объясню. Так, только после того, как мы давайте еще одно представление напишем, значит, мы знаем еще какое геометрическое представление группы S4. Собственные вращения, да, ну, вращение куба, да. Значит, давайте напишем вот так вот, c++, вот так вот. А, обозначим его. Группа S4, также изоморф на группе собственных движений куба посредством перестановки диагонали, да, то, что мы обсуждали. Значит, здесь 3, соответственно, ну, понятно, что циклы 1, 2, 3, значит, тоже вращение, да, так что здесь 0, а, дальше а, Значит, здесь уже все матрицы — это вращ... матрицы вращения, так что надо просто понять, на какие углы. А, ну, понятно, порядок. По порядку это всегда ясно, правильно? А, значит, здесь порядок 2 и здесь порядок 2, правильно? Вот, значит, это вращение на 180 градусов. Значит, будет 2 минус единицы на диагонали, 1 единица. Так, а здесь поворот на 90 градусов, вот, ну, соответственно... Соответственно, вот такая матрица. Вот. Хорошо. Значит, ну, еще до того, как мы узнали про характеры, да, мы могли сказать, что представления, конечно, вот эти, во-первых, не эквивалентны, просто потому что здесь матрицы есть как с определителем 1, так и с определителем минус 1, да? а здесь матрица только с определителем 1. Правильно? То есть если взять уже какую-то нечетную подстановку, то, в принципе, вот эти матрицы, которые соответствуют транспозиции при э, вот этих двух представлениях, они просто разные, они не подобны между собой, уже только для одного элемента группы они не подобны. А чтобы представления были эквивалентны, надо, чтобы была одна единая матрица перехода на все, да, на все элементы группы. Вот. Теперь, почему эти два представления не приводимы, да, не приводимы на С? Ну, вообще, если вас спросят на экзамене, да, то такой железобетонный ответ — это посчитаем характер, да, скалярный, скалярный квадрат характера, да, получим единицу. Вот. Но тогда вы, конечно, должны это уметь доказывать, но в любом случае вы это должны уметь доказывать. Но а, здесь, конечно, можно и геометрически рассуждать. А, достаточно легко понять, что эти представления а, значит, неприводимы, если их рассматривать как действительные. Ну, там совсем мало а, инвариантных подпространств у каждого, вот. И, и э, инвариантные подпространства для одного э, не будут инвариантными подпространствами э, для одного оператора, не будут инвариантными для другого. Вот. Ну давайте убедимся. Плюс, если вы еще знаете теорему Машки, то еще проще. Тогда вам не надо перебирать одномерные и двумерные. Тогда вам достаточно перебрать э, только одномерные. Да? То есть смотрите, э, инвариантные подпространства в трехмерном пространстве, да, это, во-первых, по размерности, если они нетривиальны, это либо значит, прямая, либо плоскость, правильно? Э, но если есть плоскость инвариантная, то вы знаете теорему Машки, правильно? Кстати, здесь она и не нужна. Э, почему? 
Почему она здесь не нужна? Потому что здесь они уже ортогональные, да? Уже вот они даны как ортогональные. Правильно? Поэтому ортогональное дополнение к инвариантному подпространству автоматически будет э, инвариантным. К инвариантному подпространству автоматически будет тоже инвариантным. Согласны? Вот. А поэтому, если есть какая-то инвариантная плоскость, то есть инвариантная прямая, ортогональная. Да? Значит, обязательно есть собственный вектор. То есть вопрос сводится к тому, почему у операторов этого представления нет общего собственного вектора. Ну и вот на DR это просто видно, да? хотя бы потому, что у двух вращений э, да, эти... Э, оси вращения разные, да, ну и все, вот, значит, ну, на C, значит, тоже, конечно, можно перебрать, единственное, тут уже немножко так чуть потруднее будет, почему, ну, потому что у того же вращения, например, уже тройка собственных векторов, ось вращения и еще два комплексных, вот. ну, если это не поворот на 180 градусов, Тогда, значит, вещественные. Там, конечно, тоже легко понять, что они все разные. Вот. Но давайте я лучше докажу вам просто более общий факт. Значит, что если у вас есть представление группы действительное, ну, давайте матричное, да, можно, и n нечетное, значит, вот если это ρ, Неприводимо, значит, как вещественное, то тогда ро неприводимо и как комплексное. Ну, то есть, если просто вложить это в жель от С, да. Вот, значит, почему, да? Ну, а... Знаете, что такое комплексификация пространства? Вот, значит, если кто не знает, просто сейчас можете считать, что все арифметично. То есть у вас есть арифметическое пространство Rn. Собственно, я вот взял матрицы. Да? Его комплексификация — это просто пространство Cn. Вот, то есть вот как вот у поворота вы не находите собственные векторы, да, собственные значения. Перешли в C, у характеристического многочлена нашли корни, взяли это комплексное число, вышли по диагонали, получили комплексный собственный вектор. Да? То есть ну, вот такой вот наивный подход к комплексификации, вот, который так сказать, будет достаточно, просто чтобы не уходить в абстрактные дебри. Вот. Значит, итак, то есть, грубо говоря, вот у вас есть некоторое подпространство здесь, да, вот если не один вектор теперь, а просто некоторое подпространство здесь. Что вы делаете? Вы просто теперь умножаете все векторы этого пространства, все, так сказать, n чисел, на, на комплексные числа. Да, и получаете подпростран... соответствующее подпространство здесь. Вот, давайте его, так сказать, обозначать у от c. Вот, это то, что соответствует u при комплексификации. Само cn — это, соответственно, rn, комплексифицированное rn. Вот. Значит, но важно понимать, что в CN есть другие подпространства, которые не получаются как комплексификации каких-то вещественных. Ну вот, типа, как, как раз вот если взять, взять комплексный собственный вектор, да, недействительный. Вот. Хорошо, значит, ну, в самом деле, если бы оно было приводимым, да, давайте предположим, что у него есть какое-то инвариантное комплексное подпространство. Инвариантно. Для ρ вот такой вот здесь я напишу вот так вот рос индексом c это то же самое действует также но только уже здесь c что тогда поскольку на самом-то деле матрицы изначально были действительные да то вместе с у какое еще будет автоматически инвариантное подпространство вот есть можете считать себе вот как представлять себе вот этого зверя да но просто как множество э, столбцов комплексных, да? которые если подставить э, в матрицу, да, то значит, применим матрицу к столбцу, окажемся в том же пространстве столбцов. Так. Значит, вместе с у тогда еще что будет? Что можно сделать с этими столбцами, чтобы тот, тоже получилось инвариантное? Раз матрица действительная. Сопрячь. Сопрячь, да. Вот. Просто берем, вот я говорю, вот... Э, на языке кухонном, да, как, так сказать, у нас шутили, да, для домохозяек, так сказать, 
никого не обижая, да, у нас лектор просто любил говорить, что вот есть теорема Машки для, так сказать, мехматян, когда над абстрактным полем, а есть кухонный вариант для домохозяек, да, когда поле С. Вот. Значит, усть чертой. Усть чертой — это, соответственно, тоже инвариантно. Вот. Но это все они а на С, а мы хотим прийти к противоречию с R. Значит, нам надо вот из этих двух э, инвариантных подпространств, так, комплексных, изготовить вещественные подпространства. То есть сначала надо из них изготовить комплексификации, так, комплексные пространства, и потом сказать, что они являются комплексификациями вещественных. Как это сделать? Значит, раз э, эти пространства тоже инвариантные, ну, значит, мы, естественно, что берем? Мы берем, да, мы берем сумму и мы берем пересечение. Согласны? Это, это комплексные пространства, потому что они получены как сумма и пересечение комплексных. Но зато каким замечательным свойством они обладают? Вместе с каждым вектором они содержат вещественную мнимую части. Ну просто вот ясно, да, что эти пространства так устроены, да? Вот. Потому что они содержат, ну сначала вот у минус и в, да, здесь содержится. А тогда и сами у и в, согласны? Они замкнуты относительно комплексного сопряжения. С каждым вектором они содержат его сопряженный. А тогда, взяв полусумму, вы получите действительную часть и потом, соответственно, поделите, возьмете разность, поделите на и получите мнимую часть. Понятно? А значит, эти пространства являются комплексификациями каких-то вещественных подпространств. Правильно? Вот. Ну, а эти вещественные подпространства, соответственно, должны быть какими? Раз они инвариантны э, относительно исходного, да? Либо ноль, либо все. Да, да. Ну и тогда понятно, кто есть кто, да? Значит, тогда вот это 0, а вот это все, ну, и здесь я пишу CN, да, не R, потому что это все-таки комплексные. Понятно, да? Раз они являются комплексификациями нуля и Rn, то сами они являются нулем и CN, соответственно. Вот. Ну, очевидно, что... Да, ну а раз так, смотрите, раз они пересекаются по нулю, значит, их сумма прямая. Правильно? Значит, их сумма прямая. Но очевидно, что размерности у них одинаковые. Получили, что n четно. Понятно, да? Вот. Так что вот такой факт. А, хорошо. Так, где мы использовали... А что там четно? Где мы нечетность использовали? В самом конце. Как-то я сказал противоречие. Так, а из чего следует, что... А здесь написано нечетно. А из, из того, что они одинаковые... Да, одинаковые размерности, да. Одинаковые размерности у них. Вот. Хорошо. Так, ну давайте тогда, наверное, вы поупражняетесь немножко. Сейчас какой-нибудь примерчик мы еще разберем. Да, значит, важное понятие, да, с, вот, Варвар, вы вначале сказали, разложение в прямую сумму. Так, разложение в прямую сумму. Давайте посмотрим примеры, действительно. И вот как раз у нас... Есть наша таблица характеров, она нам сейчас очень понадобится. Возьмем, вернемся к группе S3 и возьмем у нее мономиальное представление. Мономиальное представление есть у любой группы Sn. Напомните, что это такое. Вот, S3. Значит, С в какой степени, во-первых? Не знаете, да, что такое мономиальное представление? Знаю. В третьей степени, да. То есть здесь у нас есть векторы, есть фиксированный базис. Базис надо зафиксировать. Соответственно, мы сразу можем отождествлять это с матрицами. Вот. И каждая перестановка действует очень просто. Она переставляет вот эти базисные векторы в соответствии с собой. Ясно, да? 
Можно матрицами, соответственно, задать, да, но я уж не буду это делать, все понимают. Значит, приводимо или неприводимо? Приводимо, нет, есть инвариантное пространство. Ну, так вообще по логике это все неприводимые, да? Но это такая логика очень хитрая. Ну, конечно, здесь есть инвариантное подпространство. Какое? А? Не, 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 как то Нет, конечно. Е и ты просто переходит в другой. Сумма, да. А. Согласны, да, что вот такое подпространство инвариантно? Вот. Хорошо. Так, соответственно, по теме Машки у него есть ортогональное дополнение. Но э, это, значит, не, не нужно, не обязательно знать теорему Машки. Так. Достаточно что знать? Достаточно просто явно предъявить. Они не равны, что вы имеете в виду. А, нет, а вы имели в виду координаты при Е1, Е2, Е3 равны? Но это как раз вот это. Нет? Сумма, равна... Сумма координат равна нулю, да. Значит, если записывать наш вектор, значит, произвольный вектор пространства, да, вот разложить по базису, да, то вот сюда попадают все, у которых координаты равны, правильно? Ну, если вы умножаете этот вектор на любое число, то вы получаете вектор с равными координатами, правильно? При 1 е 2 и 3 А, соответственно, у вас есть еще одно. Все такие векторы что сумма координат равна нулю. Давайте. Так, чтобы здесь оставить место, напишу покороче. Сумма х равна нулю. Ну, все понимают, да, что это значит. То есть оно, например, натянуто на e1 минус e2 и e1 минус e3. Согласны? Ну, оно двумерно, очевидно, да? Вот берем просто какие-то два вектора в качестве байса. Вот, хорошо. Значит, ну и вы показывали, на это очевидно, что это уже неприводимое представление. Ограничение в представлении вот на это инвариантное подпространство уже неприводимо. Вот. Хотя бы потому, что, вот, скажем, транспозиция 1,3 переводит этот вектор, ну, не совсем поэтому, значит, ну, потому что, в общем, здесь нет собственного вектора, да, какой бы, так сказать, вы не взяли. Там можно, значит, переставить координаты э, и получить, значит, что там, все координаты равны, а тогда мы попадаем сюда, тогда это нулевой вектор. Да? Но Дмитрий Андреевич доказывал вам на лекции, в общем, видит, что это представление неприводимо для любого n. Это несложно. А, значит, давайте его вот сюда вот запишем, вот под чертой, под чертой мономиальное. Итак, заполняем табличку. Вот это совсем приятное дело. Да. Это просто матрицы, да? Задаем просто, представляем перестановки матрицами. Да, вот, вот оно. Представление. Да. Здесь. Значит, какая матрица, да, соответствует? Если мы представляем 1 и 2, да, то матрица будет первый столбец. 0, 1, 0. Ага, второй. 1, 0. Угу. Да. Все понимают, да? Это матрица, которая представляет первые два вектора. Вот, соответственно, след единичка. Так, а у цикла? Угу. Да, потому что никто не остается на месте, правда? Вот. Так будет в любой подстановке, которая значит, не имеет неподвижных точек. По диагонали будут всегда нули. Вот. Хорошо, значит, теперь видно, что, что видно. Значит, оно приводимо, да, и оно, соответственно, должно равняться сумме неприводимых, как мы знаем. Давайте посмотрим по характерам, так это или нет. Если у вас есть какое-то вполне приводимое представление, вот оно разложилось в прямую сумму двух, то есть пространство разложилось в прямую сумму инвариантных подпространств то если вы выберете согласованные базисы, да, то есть базис здесь и дополните да, базис здесь, вот, то, соответственно, в таком базисе матрицы всех операторов представления будут иметь такой вот блочный вид. Здесь будут матрицы представления э, вот, ρ, 
здесь на у, да, а здесь роже на w. Правильно? То есть вы фактически вот компонуете из блоков, берете представление вот на этом пространстве, да, под представление и вот на этом. И вот составляете такие блоки. Соответственно, след всего представления — это сумма следов. Да, характер, соответственно, представление — сумма характера. Вот, ну, можем мы узнать по характерам, да, вот, так сказать, характер мы говорим, всего-то всего на всего след. Ну, так сказать, разве след может дать какую-то информацию, да, об операторе? Ну, конечно. Ну, и вот... тождественное и дельта. Тождественное, да, не тождественное, а тривиальное. Да, это... Тривиальное, да, э, сходится, по крайней мере, по, э, э, по табличке, да, вот. Э, давайте к этому выводу придем естественным геометрическим путем. Так. Ну, что-то очевидно, да? что-то очевидно, что очевидно. Значит, вот я разложил в прямую сумму двух инвариантных пространств, так, и давайте поймем, куда переходит вот этот вектор. Но он переходит в себя, правильно, при перестановках, правильно? Вот, поэтому как раз ограничение вот на это инвариантное подпространство, это будет тривиальное представление, согласны? Вот. Итак, вот этому представлению... Соответствует разложение единицы. И вот сейчас мы поймем, почему второе — это будет э, треугольник. Вот, то есть вот это вот здесь действует. Поймем, почему вот это действует вот здесь. Давайте просто это явно прям поймем. Ну, э, казалось бы, да, ясно, что треугольник, да, что так, вот это диэдральное представление, да, оно тоже переставляет три вершины. Так сказать, можно считать три вектора. Вот если мы треугольник вот так вот расположим, возьмем э, из начала координат, выпустим вот эти три вектора, вершины. И запишем матрицами да, в каком-нибудь базисе. Вот, допустим, вот в этом. Э, понятно, что вот куда бы эти векторы не перешли, они переходят в какие-то из этих двух. Да? Соответственно, третий вектор перейдет в, в оставшийся. Правильно? То есть тоже здесь перестановки. Трех векторов, которые, кстати, вот если в, в обычном ортогональном байсе, да, в, в ортонормир... в, в, если это э, обычная плоскость да, с обычным скалярным произведением, значит, правильный треугольник, то сумма вот этих трех векторов равна нулю. Согласны? Ну, лебедь, рак и щука, да? Вот. А, значит, ну и, соответственно, а вот здесь... А... Тоже можно взять, но ну вот если я возьму на, на, напрашивающиеся, да, e1 минус e2, здесь я возьму, соответственно, e3 минус e1, и третий, который не хватает, e2 минус e3, то смотрите, что получится. Вот получится ли просто установить объекцию таким образом, то есть считать, что э, векторы э, вот эти три да, в пространстве вот этого представления, переходят вот в эти три вектора в пространстве вот этого представления. Ну вот если я переставлю 1 и 2, так, то будет уже нехорошо, потому что этот вектор поменяет знак, да? а, а вот эти тоже, они, так сказать, переставятся со сменой знака. Да? То есть это не то, что нам нужно. Такое вот, такой изоморфизм не получится установить. Надо чуть похитрее. Ну и вот, собственно, не буду долго вас мучить, возьмем здесь вот такие векторы. f1 это 2e1 минус e2 минус e3, f2 это 2e2 минус e1 минус e3, и f3 это 2e3 минус e1 минус e2. Смотрите, эти векторы лежат вот здесь. Согласны? У них сумма координат равна нулю. Вот, теперь, когда мы э, применяем, скажем, транспозицию 1, 2, что происходит? Э, значит, вот этот вектор третий да, остается на месте. Правильно? А что происходит с этими двумя векторами? Они меняются местами. Вот, поэтому, соответственно, ну и аналогично с, любым, с любой транспозицией и же. Ну а раз с любыми транспозициями так, то, значит, все хорошо. То есть с циклами да, все хорошо, достаточно на транспозициях проверить. Соответственно, что мы делаем? Мы вот эти три вектора да, отправляем вот в эти три вектора. Это разные плоскости. Да? У нас все плоскости изоморфные, конечно, между собой, к векторной пространству. Да? Вот у нас есть базис здесь, это какие-то два из этих, ну, любые, на самом деле, да, нам не важно. 
Мы про... вот. Ну, так сказать, если просто мы устанавливаем изоморфизм между плоскостями, ну, логично базис перевести в базис. Ну, вот берем просто вот эти два вектора, f1, f2, вот здесь, да, а здесь берем векторы, вот, допустим, вот эти, первый, второй, третий, да, и вот переставля... отправляем их вот в векторы с соответствующими номерами. И это будет как раз изоморфизм пространств, который согласован с действием группы, правильно? Потому что перестановки этих векторов соответствуют перестановкам этих, понятно, да? То есть соответствующие диаграммы будут коммутативными. Согласны? Вот это явно этот изоморфизм. Вот. Значит, то же самое можно сделать, конечно, в частности, и для детрайдера. То есть мономиальная... Изоморфизм между чем и чем? Это изоморфизм между представлениями. Это изоморфизм между диэдральным представлением, так, группы S3, и под представлением мономиального представления. Его ограничение вот на это инвариантное подпространство. Эти вот. векторы f1, f2, f3 как-то можно увидеть? Ну вот они, да. Вот, смотрите, я отойду. Еще если... Вот. Значит, хорошо. Аналогично будет здесь, да? Вот надо взять вот это представление и сложить с тривиальным. Получится мономиальное представление группы S4. Вот. Хорошо. Вот, посмотрели такой примерчик. Ну и теперь, значит, что? Регулярное, великое регулярное представление. Вот. Так, значит, Дмитрий Андреевич его определял через пространство функций, правильно? Из G в C. Вот, ну давайте я сделаю немножко по-другому. У вас будет такой, так сказать, дуальный взгляд. Вот, значит... Да, можно действительно рассматривать все вот такие функции из группы э, в поле комплексных чисел. Ну, во-первых, поскольку у нас здесь э, кругом линейная алгебра, да, давайте я сразу сделаю вот что. Я дострою, во-первых, группу до векторного пространства CG. Это будет так называемая групповая алгебра. Это просто, вот как у вас есть скелет, да, а вы, соответственно, наращиваете мясо. Вот. То есть это такое векторное пространство, у которого базис — это просто элементы группы. Ну вот так вот, да, вот можете считать, что вот у вас E, вот у вас там 1, 2, 1, 3, вот S3, допустим, да, вот подстановки — это теперь векторы. Ну вот такие формальные, да. А C — это что? А C — поле. И вы умножаете подстановку, да, на комплексное число. Но это еще полбеды. Потом это вы все это складываете, это безобразие. Подстановка комплексных чисел? Нет, подстановку умножить. То есть это, это понимаете, здесь можно горшок было нарисовать. Понимаете? Это не важно. Да, так сказать, алгебра, абстрактная наука, она так, все, все стерпит. Понимаете? Значит, это так, такой объект. Вот, значит, что это такое? Да? Для простоты пока считаем группа конечна. Да? Значит, тогда это просто множество таких линейных комбинаций. КЖ — это скаляр из поля. Значит, это как векторное пространство. Вот пока ограничимся структурой векторного пространства. Понятно. К с индексом G — это коэффициент при векторе G. Понятно, да? G — вектор. Сумма по элементам группы. Вот. Очень классный, удобный объект во всех отношениях. Вот. Вы с этим скоро согласитесь. Вот. Значит, согласны, что всякую функцию из G в C можно доопределить по линейности вот на это векторное пространство? Согласны? Ну, сейчас линейное рассмотрим. Ну, конечно. Ну, сейчас линейное пространство, да. Линейное отображение. Вот. Значит, тогда это будет не что иное, вот множество всех таких отображений, это будет не что иное, как пространство функционалов вот на этом пространстве. Согласны? То есть это будет... СЖ со звездочкой. Так, помните, да, у вас есть пространство В, а есть пространство функций линейных из В в К. В над К. Это линейные функции, если, да, это В со звездочкой. Если В конечно мерно, то, соответственно, они изоморфны, но не канонические. Надо, чтобы установить изоморфизм, придется выбирать в В базис. Но в, G у нас, в CG у нас есть фиксированный конкретный хороший базис, это просто сами, сами элементы группы. Вот в с двумя звездочками уже канонический заморфный V, как вы помните, да? 
Вот. Хорошо. Значит, таким образом, Дмитрий Андреевич рассматривал фактически CG со звездочкой. Я рассмотрю просто CG. Вот. Значит, здесь чем, чем хороша CG? Да? На ней, помимо структуры векторного пространства, есть структура алгебры, естественная. Как перемножить ну, вот это на себя? Ну, как в школе учили, да? Раскроем скобки. И сложим. А? И сложим. Да, и сложим, да. Значит, единственная некоммутативность. Понятно, да? Значит, это на это, это 1, 2, 3, в другом порядке будет другой тройной цикл. Вот. Хорошо. То есть все чисто формально. Векторное пространство очень легко превратить в алгебру над тем же полем. Достаточно научиться перемножать байсные векторы, согласны? Если вы умеете перемножать байсные векторы, значит умеете по линейности, по дистрибутивности перемножать все векторы. А байсные векторы, элементы группы G, все понимают, как перемножаются. Вот так, как они перемножаются в группе G. Так что это очень удобный объект. Конечно, тогда и здесь индуцируется структура алгебры на пространстве функций. Вот домашнее задание, поймите, при таком вот э, изоморфизме между CG и CG со звездочкой, э, ну и неком естественном изоморфизме, да, какая получается структура алгебры на CG со звездочкой. То есть вообще какой сначала изоморфизм, ну, изоморфизм понятно какой, да, там, так сказать, берем элемент группы, да, значит, берем функцию, соответственно, которая на этом, этот элемент группы переводит в единицу, а остальные элементы группы переводят в ноль. Вот. Дуальный базис, так сказать, да. Вот. Подумайте, какая структура алгебры вот здесь тогда будет. Вот. Хорошо. Значит, вот регулярное представление. CG, значит, чем мне это нравится, да, тем, что на самом деле вот у вас было регулярное представление, регулярное действие группы, да? то есть вы просто а, группа, у вас а, группа действовала сама на себе левыми сдвигами. То есть вот здесь я напишу уже элемент x, будет вот так, согласны? Помните, это вот так доказывалась теорема Келли, помните? Группа вкладывалась в группу, так сказать, значит, в группу биекций в гру на себе. Вот. А теперь мы просто это действие продолжаем, так сказать, по линейности. Да? То есть мы теперь берем CG, вот, это будет пространство нашего представления. Вот. И, соответственно, рассматриваем вот такое отображение. которая на байсных векторах задается вот так. Понятно, да? Вот. То есть каждое, каждый такой сдвиг, ну, продолжаем просто по линейности. Ясно, да? Можно дальше продолжить. Можно, соответственно, взять еще здесь по линейности продолжить. Из CG, в, так сказать, да, получить представление групповой алгебры. Ну, так сказать, пока я... Ограничимся вот этим. Значит, регулярное представление. Регулярное представление. Давайте с ним разберемся. Какое, э, какая размерность у этого представления, во-первых? Размерность представления это я что-то сложное, э, непривычное, может быть, говорю, а потом задаю какие-то простые вопросы, чтобы вы вы тогда как раз ответите на вопрос, подумайте, о, я что-то сложное послушал, ответил на вопрос. Сразу поднимается самооценка. Какая размерность представления регулярного? Да. Значит, для S3 сейчас разберемся, с S3, да. Вообще, да, порядок группы. Вот, хорошо, значит, транспозиция 1, 2. Давайте смотреть. Куда она переходит? В какую матрицу? Да? Значит, вы должны вот в этом базисе, ну вот в этот базис, да, берете транспозицию 1, 2, да, и умножаете э, слева, да, слева от каждой пишете транспозицию 1, 2 и раскладываете вновь по этому базису. 
Вот можно их упорядочить, как они наверху упорядочены. Получится на диагонали когда-нибудь что-то не нулевое. Сдвиг же происходит, да? Согласны, gx никогда, если g не равно e, то это никогда не равно x. Согласны? Согласны, да? Поэтому по диагонали всегда будут нули, кроме вот этой тождественной. Да? Да, получается, как, что мы берем установку, потом умножаем с На все, да. И раскладываем по базу, тому же. Хотим понять... На диагонали нас интересует след, нас интересуют диагональные элементы. Но я не буду все матрицы выписывать 6 на 6, да? Понятно, да? Вот. По диагонали будут всегда нули. Вот. И какая у вас была теорема в курсе? Что всякое неприводимое представление вкладывается в регулярное обязательно. То есть в частности неприводимых представлений конечное число. И э, как оно туда вкладывается? С, какой? Да. с кратностью равной размерности. Да. Значит, вот это у нас в данном случае все неприводимые представления. Ну и вот давайте по э, табличке характеров э, проверим, значит, э, получается или нет. В соответствии с общей теорией должно получиться что? Размерность этих, еди... э, знак. Размерность этих единица, а здесь, соответственно, два раза вот так, да? Вот. Ну и действительно, 1 плюс 1 плюс 2 плюс 2, да, как раз 6. Вот здесь все получается, и здесь тоже 1 плюс 1 минус 2. Согласны? По характерам все работает. Значит, но нам, конечно, не терпится увидеть это явно, это разложение. И это будет ваше домашнее задание. Вот. Давайте я начну, чтобы вы не подумали, что я вас бросаю да, в прорубь. Значит, если вот, вот здесь будет, соответственно, что? Какое надо взять под пространство в CG, то я только что ввел групповую алгебру, да? Вообще, так сказать, еще ничего не понятно. Вот. Ну, соответственно, групповая алгебра должна разложиться в прямую сумму четырех подпространств. Вот. Инвариантных. Ну вот первое, я, я начну, так сказать. Да? Первое, это будет сумма всех подстановок. Согласны, да? Здесь как бы ничем не отличается, по сути, от мономиального. То есть мы как-то переставляем, да, сумма остается на месте. И понятно, что ограничение вот на это, это будет тривиальное представление. Согласны? Кто догадается, что будет соответствовать знаковому? Тоже какой-то собственный вектор. Вот что будет соответствовать знаковому представлению. Надо взять какой-то э, собственный вектор, да, натянуть вот, как, э, э, какую-то сумму подстановок с какими-то коэффициентами, да, так, чтобы умножение на четные подстановки э, этот вектор оставлял на месте, а умножение на нечетные меняло знак. Кто догадливый? Четный. Своя игра, да, кто так, нажмет на кнопку быстрее. Нет, суммы почетным, нет? Только суммы почетным? Она, она, увы, не будет инвариантной. Мы возьмем вот э, сумму, да, эту, умножим на транспозицию, и она, бац, превратится в сумму э, нечетных. Да? Вот смотрите, если взять э, e плюс 1, 2, 3, 1, 3, 2, это не будет инвариантно относительно умножения на э, транспозиции потому что перейдет, соответственно, в сумму транспозиций. Ну, соответственно, их тоже надо взять. Но уже как? Да нет, со знаком минус. Может, перезапишем, как будто вы сами догадались? Вот. Значит, согласны, да, что это эквивалентно знаковому? Потому что когда вы умножаете четную постановку вот на это хозяйство, получается она же, оно же. А когда нечетную, то меняется знак. Правильно? 
Так что это как раз вот это. Ну, а вот э, вам осталось еще два двумерных подпространства. Да? Всего шесть, да? здесь один, здесь один. Значит, вам остается найти еще что-то, что будет изоморфно между собой и будет изоморфно, соответственно, знаковому. Ой, диэдральному, извините. Вот. А сюрприз, сюрприз да, который э, не оставит вас равнодушным, что на самом деле вот эта сумма, она на самом деле имеет структуру не только пространства, но и алгебры, так же как вот эти все три товарища, и это, и это, и это. Но если вот первая изоморфна просто как алгебра, изоморфна c, и вторая тоже, значит это как алгебры. Домашнее задание, найдите здесь единицы. этих алгебр, то вот это, знаете, чему заморфно? Какой алгебре? М2, С, алгебре матриц. Вот. То есть вон оно, вон оно как. Вот. А, хорошо. Значит, в этой связи, в этой связи, обсудим такую важную вещь, очень простую, но очень важную и вообще все проясняющую здесь. Вот. Ну вот, похоже вот на это. Значит, смотрите. Возьмем, возьмем группу GL от GL N от какого-то поля, да, и заставим ее действовать на двух естественных пространствах. Значит, то есть рассмотрим вот такое представление группы G. Значит, в пространстве невыраженных операторов на арифметическом пространстве, но это просто автологическое действие. И в пространстве матриц. Да, вот сейчас... Минутка напряжения. Здесь все просто. Да? GL берется пространство невыраженных операторов, группа невыраженных операторов. Вот этого пространства. Да? Вот это пространство и это пространство над K. Правильно? Это n мерно, это n квадрат мерно. Понятно, да? Вот. А это группа, которая естественным образом действует. Да? Как она действует? Ну и, соответственно, здесь мы просто берем оператор, то есть берем матрицу какую-то, да, и просто умножаем его, ее на столбец. Да? X это столбец. Вот, значит, это из G, а это из K в степени N. Вот, соответственно, получается новый столбец. Правильно? А здесь мы берем э, невыраженную матрицу и умножаем ее на любую матрицу. Правильно? Получаем снова какую-то любую матрицу. Понятно, да? А, значит, давайте найдем инвариантные подпространства этих двух представлений. И поймем, какая вообще между ними связь. Что сейчас происходит? Вот. Задача я сформулировал. Итак, вот два представления. Ро и Тау. Значит, начнем с Ро. Есть ли какое-то инвариантное подпространство этого представления? Понимаете, здесь матриц очень много. Да? Здесь, так сказать, да, видимо-невидимо. Это все матрицы, которые трактуются как, так сказать, объективные преобразования. А предположим, что у вас есть какое-то ненулевое подпространство да, в К в степени n. Ну, вот какая-то там плоскость какой-то размерности, да, проходящая так сказать, через начало координат, естественно, да. Вот, значит, пусть оно не нулевое, значит, там есть какой-то вектор. Да? А вы согласны, что этот вектор подходящим преобразованием отсюда можно попросить из этого подпространства? Вот у вас пространство, все, да, а, и вот э, подпространство. У, которая бьет себя в грудь и утверждает, что оно инвариантно относительно вот этого ро. Мы сможем это опровергнуть, если оно не нулевое и не все пространство. Раз оно не нулевое, то в нем есть какой-то вектор, правда? Но раз оно инвариантно, оно инвариантно относительно всех операторов этого представления, да? 
Но вы согласны, что э, этот вектор да, можно попросить из этой плоскости подходящим преобразованием отсюда. Согласны? Я могу найти такое же, что вот если это был вектор u, то вектор же u выскочит за пределы этой, этого подпространства. Это очевидно? Это очевидно вообще-то. Ну а как это еще может быть? Так, так, и, так и надо просуждать, да, конечно. Вот. Значит... Вы можете выбрать, вы можете взять матрицу, да, которая записывается, значит, вы можете выбрать базис, в котором U это первый вектор, G U второй, да, ну а дальше там как-то дополнить до базиса. Так, в этом базисе рассмотреть, соответственно, оператор, который вектор U переводит в вектор G U. То есть у него на первом месте, вот если здесь мы пишем образ базиса на вектора U, здесь, так сказать, G U. Вот векторы так упорядочены. Начинаем здесь 0, здесь 1 и так далее, правильно? Вот. Но у нас изначально э, была вот эта группа матриц. Так? Вот эта матрица в каком-то базисе. Да? Ну, мы, мы же можем так сказать, перейти от одного базиса к другому, так? сопрячь матрицы перехода. Ну и все. Ну, то есть это очевидно, это не нужно так сказать, так специально э, что-то говорить. Да? Вот. Э, значит, просто рассуждайте в терминах операторов. Uh, можете вот эту группу заменить на GL от K в степени N, да, так сказать, на изоморфную группу. И тогда вообще, так сказать, uh, не надо говорить лишних слов. Так, в общем, это очевидно. Это не то, что, так сказать, надо долго обсуждать. Вот, значит, вектор U можно попросить из этого подпространства, соответственно, никакое нетривиальное подпространство не будет инвариантным. У этого представления только два тривиальных инвариантных подпространства, никаких больше. Вот. Значит, а вот как обстоят дела вот с этим представлением? Значит, ро неприводимо. Ро неприводимо. Разбираемся с тау. Разбираемся с тау. А вот тау, как вы думаете, приводимо или нет? Есть ли у него какие-то инвариантные подпространства? То есть можно ли в э, пространстве матриц, вот сейчас вот на эти матрицы смотрим просто как на, на пространство, размерность стен квадрат. Есть ли у него какие-то инвариантные подпространства? Ну, э, как, собственно, связаны эти э, два представления? Как подействовать э, вот этой матрицей, да, на матрицу. Как умножаются матрицы? Согласны, они умножаются по столбцам. Да? То есть, если А состоит из столбцов А1 и так далее, АН, то ЖА это ЖА1 и так далее, ЖАН. Согласны? Правильно? Что это означает? Это означает, что если я ограничусь матрицами, у которых один столбец заполнен чем угодно, а все остальные столбцы нулевые, то это будет инвариантное подпространство. Итак, возьмем у и т, значит, m n от k, я представляю в виде прямой суммы у и т, да, где у и т это все матрицы, у которых и ты столбец заполнен чем угодно, а остальные столбцы нулевые. <coughs> Согласны, да? Вот какую бы матрицу я не умножил вот на эту, да, у меня снова получится матрица такого вида. На этом столбце что-то, а здесь все равно нули, правильно? Согласны, что это инвариантное подпространство, да? Ну и согласны, что действие на это инвариантное подпространство это в точности ρ. Правильно? Это в точности ρ. Просто вот на эти нули не смотрим. Все. Таким образом, какой мы делаем вывод? Что кратность вхождения ρ в тау равна n. Они все изоморфны, эти представления. То есть тау есть n умножить на ρ. Понятно, да? Вот, значит, это вам поможет, вот я почему об этом вспомнил, это вам вот здесь поможет. Потому что вот здесь, на самом деле, точно так же устроено. То есть, когда, значит, вот я сказал, что это изоморфное М2С. Но вот, на самом деле, вот эти два пространства, да, если из них изготовить прямую сумму, 
то это будет изоморф на э, матричной алгебре. И каждое из этих инвариантных пространств будет изоморф на, но это не обязательно прям, э, э, прям буквально матрицам, у которых один столбец нулевой, э, потому что на самом деле вот это представление в виде прямой суммы, да, по e от 1 до n, э, оно не еди... сами уиты определены неоднозначно. Вот это домашнее задание. Найдите здесь другие инвариантные подпространства и разложите тоже в прямую сумму. Это хороший вопрос на э, понимание однозначности, неоднозначности. Что однозначно, с какой точностью, с прям физически однозначно или с точностью до изоморфизма. Помните, мы такими вопросами долго, я вас мучил про абелевые группы, и, наверное, не зря. Да? Вот. Но вот здесь это еще как бы такие более, более тонкая материя. Здесь вот лучший способ во всем разобраться — это побольше накопить примеров. Тогда вы потом, читая теорию, уже будете по-другому все это воспринимать. Вот. Ну и давайте тогда значит, закончим э, семинар э, на простом таком сюжете, вот, на одномерных представлениях. Но увяжем их вот с групповой алгеброй. То есть сейчас вы так сказать, все увидите. Получше сейчас познакомимся с групповой алгеброй. групповых тогда алгебр в прямую сумму идеалов. Вообще безобразие. Заканчиваем курс алгебры, а идеалов пока еще не было. Итак, значит, Z2. Ну, вы знаете, значит, все неприводимые представления комплексные, да, конечной обелевой группы. Одномерно, поскольку там есть общий собственный вектор. Так что, значит, ну, собственно, я написал одномерное. Это то же самое, что неприводимое для комплексных. Да. Тут что хорошо, вообще никакой теории знать не надо. Да? Здесь просто все явно описывается. То есть вот этот вычет 1 по модулю 2, да? здесь всего их 2, вот 0, который всегда переходит в единицу. А значит 1 по модулю 2 переходит в плюс-минус единицу. Значит, соответственно, вот два представления, и можно нарисовать табличку характеров. Вот представление 1, представление 2. Вот их значение на нуле и единице. Здесь всегда 1, 1, здесь 1, соответственно, минус 1. Вот здесь все понятно. Давайте увидим значит, разложение групповой алгебры. То есть мы знаем, что в регулярное представление вот эти входят с кратностью 1, да? То есть нам надо с вами взять вот такую вот, э, вот такую алгебру. Давайте ее базис обозначим вот здесь вот как E0 и E1. Иначе мы запутаемся. То есть э, мультипликативная запись будет. Это мультипликативная группа. E0, соответственно, в квадрате это E0, это единица. А E0 на E1 в обоих порядках это e1, а e1 в квадрате это e0. Понятно, да? То есть мультипликативная группа. А, хорошо, значит, давайте раскладывать. Значит, вообще это есть c e0 плюс c e1, да? Но это как пространство просто. А, то есть это, конечно, никакие не идеалы. Вот. Это не есть инвариантные подпространства, согласны? умноженные. Какие инвариантные будут? Но ну, мы уже одно знаем. Вот. Эти, очевидно, не инвариантные. А нам надо разложить в прямую сумму двух инвариантных. То есть тоже каждое должно быть изоморфно С, как пространство. Но кроме того, я уже сказал, что на самом деле это будут идеалы. А что такое идеал алгебры, знаете? Идеал кольца. Да, это подгруппа аддитивной группы кольца, замкнутая относительно умножения на элементы кольца. Например, в целых числах это все подгруппы, все числа, кратные какому-то n, nz. Да? Вот. В многочленах над од... от одной переменной над полем также. Да? 
Вот. Здесь у нас, к, к счастью, группа коммутативная, поэтому э, значит, групповая алгебра тоже коммутативная, и поэтому нет разницы между левыми идеалами и правыми, то есть у нас только двусторонние идеалы. Вот. Э, значит, итак, инвариантное подпространство. Ну, что надо сделать? Какое пространство точно будет инвариантным относительно умножения на e0 и на e1? Это не будет, потому что умножим на e1, получим e1. Это тоже не будет, умножим на e1, получим e0. А какое будет инвариантно? Ну, Мы это... плюс e1. А? Еще раз. Мы Мы плюс e1. Конечно. Да, совершенно верно. c, значит, на e0 плюс e1. Давайте нарисуем, да? Вот это e0, это e1, а вот это e0 там, плюс e1. И вот оно инвариантно, правильно? Вот, значит, и второе, соответственно, какое, тоже инвариантное, которое будет эквивалентно вот этому, ρ2. Вот это эквивалентно ρ1, тривиальному. Все как бы в единицу, да? А второе, ну давайте. Ну конечно, да, е0 минус е1, да, правильно. Умножаете на Е0. Ну, на Е0, так сказать, тут с Е0 вообще никогда проблем нет, правильно? Значит, Е0 это единица просто. Это алгебра, правильно? А когда мы умножаем на Е1, то вот эта разность переходит в минус себя. Е1 минус Е0, согласны? Е1 на Е0 минус Е1 это Е1 минус Е0. То есть получается пропорциональный вектор. Значит, это тоже инвариантное. Вот это идеалы. Это идеалы в алгебре c z2 вот это вот такие идеалы вот оно значит вот мы разложили прямую сумму инвариантных подпространств хорошо значит z3 вам надо z4 давайте значит тоже в мультипликативной записи я специально, может быть, не пишу корни из единицы, потому что у нас корни из единицы будут здесь, и иначе мы просто сойдем с ума, да, где у нас что. Поэтому я хитро, да, я с одной пишу, с стороны пишу вычеты, да, но с другой стороны мультипликативная запись. То есть вот эти векторы, эти, эти элементы группы, да, перемножаются, значит, как вот индексы складываются по модулю 4. А так вообще мультипликативная запись, понятно, да? То есть EIT умножить на EJIT, это e с индексом i плюс g по модулю 4. Ясно, да? Вот. Значит, ну, соответственно, представление. Представление группы циклической полностью определяется тем, куда переходит e1, правильно? Порождающий этой группы. Значит, куда он может перейти? Он может перейти, соответственно, в какой-то элемент порядка 4, да? Значит, если мы рассматриваем гомморфизмы отсюда в c со звездочкой, то, соответственно, мы должны перевести в элемент... Не порядка 4, но который в четвертой степени дает единицу. То есть либо в единицу, либо в минус единицу, либо в и, либо в минус и. Ну это все, так сказать, понятно и было на лекции много раз. Да, вот у нас есть четыре представления. То есть вот в частности и это что значит? Да? Мы э, как бы представляем это как э, умножение на, э, э, значит, на и. Да? Вот. Ну давайте как раз э, примерчик посмотрим. Э, Нарисуем первую на семинаре, первую за семинар, таблицу характеров, где-то, кстати, уже комплексные числа. Итак, значит, вот эти представления. ρ1, ρ2, ρ3, ρ4. Здесь значение на элементах группы. Е0, Е1, Е2, Е3. Вот, соответственно, Е0 всегда переходит в единицу, это нейтральный элемент. Е1 переходит в то, во что написано подряд. Давайте только вот, вот так напишем. Это важно, да? Вот, переставим местами, подряд выпишем корни из единицы. Вот, значит, вот корни из единицы. 1 и а, минус 1, минус и. То есть фактически я мог вообще здесь написать группу вот эту же, корни четвертой степени из единицы, и рассматривать ее, автом, ее эндоморфизмы. Вот. Но я хочу все-таки различать, да, вот группа и там у нас, так сказать, вот, э, пространство. Значит, Е2, соответственно, Е2 это квадрат Е1, так? Значит, он переходит в квадрат того, что здесь написано, правильно? 
1, минус 1, 1, минус 1. А Е3 переходит в куб того, что здесь написано. 1 минус И, минус 1 И. Согласны? Вот. И вот перед вами, смотрите, почти что значит, эрмитова матрица, унитарная матрица. Да? Почти что, ну, с точностью до коэффициента. Так? То есть два, две строчки разные будут ортогональные, но смотрите как. Вот если, значит, ну, первое понятно, тут одни единички, да, давайте возьмем, допустим, вторую и третью, да, смотрим. 1 минус и минус и минус 1 и минус и, да, не получается. Плюс и. И там плюс и. Где? На первой вроде. Вот тут и. А, значит, что? Все правильно, да? Вот. А, значит, хорошо. Скалярный квадрат какой у вас получается? Ну, а, Ну, 4 надо поделить на 4 будет единица, правильно? Вот. То есть буквально эта матрица, вот как она есть, она не унитарна. Но если мы поделим да, элемент, э, отнормируем, то она, соответственно, будет унитарной. Так, давайте, вот я хотел ро 2 и ро 4. Вот тут я плох, потому что тут все действительные. Вот если мы ро 2 на ро 4 возьмем. 1 плюс и минус 1. Э, ой, 1, э, 1 плюс 1, да? И на минусы. Минус 1 на минус 1. И минус и на и. Вот, да. Правильно. Значит, вот так ничего не получается. Да? Потому что тут один, тут везде один. Mm -hmm. вот. Но потому что надо брать термитово скалярное произведение. То есть тут везде надо ставить черту. Вот. И тогда вот уже действительно получится 0. Хорошо. Соответствующее разложение групповой алгебры. А, ну, соответственно, вот оно. И это все на самом деле изоморфно просто c в четвертой степени. Как алгебра уже. То есть алгебре c в четвертой с координатным, по компонентным сложением и умножением. На самом-то деле. Опять, найдите здесь везде единицы. Найдите единицы. Вот, хорошо. Значит... То есть это вот частный случай того самого разложения. Ну и давайте я финальную значит, теорему все-таки сформулирую, которую мы потом уже докажем тоже еще одним способом. Значит, при решении домаш... домашнее задание я оставлю, я потом задам вам по почте, а сейчас сформулирую все-таки теорему. Да, чтобы, так сказать, вот, значит, великая могучая теорема о всех так сказать, комплексных представлениях, уже не обязательно абелевой, да, произвольной конечной группы. Значит, если n1 и так далее, nr — это э, размерности всех неприводимых комплексных представлений группы G, то... То, значит, комплексных написал, да, значит, количество, их количество это число классов сопряженности.
Второе. Сумма их квадратов. Это порядок, порядок группы. Третье. Количество единиц среди них. Порядок фактор группы по Совершенно верно. И дальше то, что, наверное, на лекции не было доказано и не будет. Это сложнее, но это для досрочного экзамена мы отложим. Формулировал Дмитрий Андреевич. И ты. Вот оказывается вот так. Все иные ты делят порядок группы. Там можно уточнять на самом деле. Ну, в общем, вот этого нам будет достаточно. Проверим для абелевой группы. Значит, что вы знаете для абелевой группы? Вы знаете, что абелевая группа, конечно, имеет столько же комплексных представлений, да, неприводимых, какова ее, каков ее порядок. И все они одномерные. То есть вот это выполняется, правильно? же штрих единица, они все единицы. Значит, если же абелева, если же абелева, то все энытые равны очевидной единице. И вот это вы знаете без всякой науки. Ну, почти без всякой науки. То есть, ну, многое вы знаете, да? Э, на самом деле все, наверное, вы знаете, потому что вы все их можете описать. Вы все вы описывали их. Вот. То есть вам надо доказать только, что они все одномерные. А это вы знаете из собственных векторов, из общего собственного вектора. Вот. А все гомморфизмы в C со звездочкой непосредственно описываются. Вот. Таким образом, значит, вот великая могучая теорема. И, так сказать, э, откуда мы ее докажем на самом деле? Вот это более могучая теорема, потому что из нее почти все вот это следует. Ну, по крайней мере, вот это. Вот. Я сегодня ее проиллюстрировал. Ну, во-первых, на, на случай Абелевой группы, на двух примерах, да, у вас будет еще дома, вы поупражняетесь, да, покажете для любой, так сказать. Для группы S3 я вам оставил понять третье слагаемое, почему это M2C. Это самый маленький пример, который можно взять. Вот. Так что, значит, ну вот, вот так. Так что представление групп плавно переходит в теорию алгебры.